మన ప్రభు అనేసి చూస్తూ పరిశుద్ధ నావలు మీ అందరికీ ఆ ప్రేమ వందనములు తెలియజేస్తున్నాము దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆ మూడు వేల రెండు వందల యాభై తొమ్మిదవ రోజుకు దేవుడు మనల్ని నడిపించి ఆయన పాసుని తీసుకొని వచ్చిన రీతి దేవుని సూచిస్తూ ఉన్నాం ఈ ఉదయం మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో మనము ఆ ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం మన మధ్య బ్రదర్ టి ఇజ్రాయల్ గారు ఉన్నారు వారు ప్రా ప్రారం ప్రార్థన చేసి ఈ కొడుకను ప్రారంభిస్తారు బ్రదర్ టి ఇజ్రాయల్ గారు బ్రదర్ వందనాలు బ్రదర్ వందనాలు వందనాలు బ్రదర్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మహిమాస్వరూపుడా మహాగురుడా మహోన్నతుడా దయాలుడైన మా గొప్ప తండ్రి మీ మహిమ గల నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు మరొక నూతన దినాన్ని మాకు అనుగ్రహించి ఈ ఉదయ కాలమున ఈ ప్రాత కాలమున అన్ని ఘనమైన అన్ని మహోన్నతమైన నామాన్ని స్థుతించి కొన్ని ఆడ కృపను మాకు ఇచ్చారు అందును బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలుస్తున్నాం మా నాయన మా తండ్రి అనేక ప్రాంతముల నుండి ఆయా ప్రదేశముల నుండి ఈ ఉదయ కాలమున ప్రాత కాలమున అందరినీ నీ పాత సన్నిధులు సమకూర్చి నిన్ను గణపరిచి మహిమపరిచే కృపణ మా అందరికి అనుగ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలుస్తున్నామయ్యా మరి ఈ సమయంలో మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ ను జరిగిస్తున్న నీ దినదాసుడు మా ప్రియుడు మరి రవి మనోహరుని బట్టి కూడా మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలుస్తున్నాం ఈ జూమ్ యాప్ లో మరి పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని ప్రతి ఒక్క దాసుని దాసురాల్ని మరి సేవకులను పెద్దలను అందరిని కూడా మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి స్వరములు ఎత్తి గణములు ఎత్తి నేను సంకీర్తనలు చేస్తుండగా పాటలు పాడుతుండగా మీరు మయమును పొందండి అలాగే మరి మా దయాలుడైన మా గొప్ప తండ్రి నీ ఘనమైన దివ్య వాక్కులను అందించబోయే నీ దీనదాసుడు భవాను శంకర్ ను కూడా మీరు ఆత్మతో అభిషేకించి నాయన మాకు కావలసిన సందేశాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించమని మీ పాస్ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం అంతటిలో ఆధిపత్యాన్ని మీరు వహించి క్రమముగా నువ్వు జరిగించండి మరి యాప్ మీ ఆధీనముల ఉంచుకోండి ఎలాంటి తొందరలు శోధనలు జరగకుండా నాయన కార్యక్రమం అంతటిలో జయప్రదంగా జరిగించి మీరు మహిమను పొందమని మా ప్రాణ ప్రియుడు మా రక్షకుడు మా విమోచకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మహిమ గల నామమున ప్రార్థించి ప్రారంభించుకుంటున్నాము మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇజ్రాయల్ గారికి వందనాలు ప్రియులరా మన మధ్య ప్రభాకర్ రావు గారు ఉన్నారు వెల్లటూరు నుండి వారు ఒక పల్లవి రెండు చరణాలు పాడి దేవుని మహిమపరచవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం బ్రదర్ ప్రభాకర్ రావు గారు బ్రదర్ వందనాలు బ్రదర్ వందనాలు వందనాలు ప్రభాకర్ రావు గారు పాట పాడి మనకు వినిపిస్తారు ఒక పల్లవి రెండు చరణాలు వందనాలు చెప్పండి పాడండి బ్రదర్ హలో చెప్తానే ఉన్నారు మీరు ప్రభా 
టవర్ సరిలేదా చెప్పండి మరి మనకు వాక్యం అందించడానికి ఉదయకాలం మన మధ్యకు బ్రదర్ సేజ్ భవానీ శంకర్ గారు ఉన్నారు వైజాగ్ నుండి వారు మనకు వాక్యం అందించే ముందు వాక్యం కొరకు 
బ్రదర్ ఎరపరెడ్డి గారు నల్లమాడు నుంచి బ్రదర్ ఎరప గారు ఎరపరెడ్డి గారిని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నాం వాకింగ్ కొరకు ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా బ్రదర్ ఎరపరెడ్డి గారు మహాపరిశుద్ధుడా మీ శ్రేష్టమైన పాల సన్నిధికై నమస్కరించుకుంటున్నాం ప్రభా మరొక నూతన దినము ఈ విధంగా ఉదయకాలం మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రభువా తండ్రి వాక్యం వినడానికి మీరు కృప అనుగ్రహించినందుకై స్థుతిస్తున్నాం ఈ ఉదయకాలము మీ దాసులు భవాని శంకర్ అన్న వాక్యం అందిస్తుండగా ప్రభువా తండ్రి మీరే మీ ఆత్మశక్తి చేత నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు మీ లేఖనాలు మాకు అర్థమగు రీతిన తండ్రినైనా మా ప్రభు మీ దాసుని మీ సిలో చాట్ను మరుగు చేసి మీరే తండ్రి తాకమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మానవ మాత్రుడు మీ దాసుని ప్రభు మరుగు చేయండి మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడితే మా క్షేమము ఆశీర్వాదం మీ కృప అనుగ్రహించమని మా ఆత్మ మా ఆత్మీయ జీవితాలు అంతకంత అభివృద్ధి చెందినట్లు మీ మాటల ద్వారా ఆశీర్వదించబడినట్లు మీ కృప ఇవ్వమని ముందున్న సమయాన్ని దీవెనకరంగా ఉంచమని మా ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి దీని మనసుతో వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్యం అందించడానికి బ్రదర్ సిహెచ్ భవానీ శంకర్ గారు వైజాగ్ నుండి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాక్యం విని దేవుని మహిం పరుద్దాం బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఉన్నారు బ్రదర్ ఉన్నారు బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ రవి మనోహర్ ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ జూమ్ యాప్ లో చేరి వచ్చిన దేవుని సేవకులకి పెద్దలకి ప్రచారకులకి సంఘ సహోదర సహోదరులందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో నా శుభవందనం తెలియచేస్తున్నాను మరొకసారి ఉదకాల సమయంలో మీ అందరితో కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని నా మటుకు నేను కూడా ధ్యానించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి మొట్టమొదటిగా దేవుని ఎంతగానో నేను స్థుతిస్తున్నాను నన్ను ఆహ్వానించి వాక్యం అందించే అవకాశం ఇచ్చిన దేవుని దాసులు బ్రదర్ బర్నబాస్ గారికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగే దీని వెనకాల పరిచేతన బాధ్యత గల సహోదరులందరికీ కూడా ప్రభు నైసు క్రీస్తు నామంలో నా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగే రవి మనోహర్ గారికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు నేను నా బ్రదర్ మాట్లాడినప్పుడు నా వైజాగ్ లో పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవు మన ఉదయకాలం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అని నేను మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఇక్కడ సైక్లోన్ వార్నింగ్ ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు ఉంటుంది అప్పుడు కూడా వాతావరణం ఏం బాగలేదు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు ఈ మూడు జిల్లాల్ని విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం అలాగే ఒడిశా బార్డరింగ్ ఏరియాస్ కూడా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు ప్రార్థన చేయాలని మనం చేస్తున్నాను ప్రభు కనుకరించాలని మనందరం కూడా ప్రభు వైపు చూద్దాం ఇదే కాల సమయంలో దేవుని వాక్య ధ్యానముకై ఒక చిన్న అంశము ఒక చిన్న మాటని మనము ధ్యానించుకుందాం యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ ట్వంటీ యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం జాన్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ ట్వంటీ అండ్ వర్స్ ఎయిటీన్ చదువుకుందాం పరిషత్ గ్రంథంలో యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను మగ్దలేని మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును చూచి తిని ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పానని శిష్యులకు తెలియచేసాను నేను ప్రభువుని చూచి తిని ఇదే కాల సమయంలో మన వాక్య ధ్యానము ఏంటి అంటే నేను ప్రభువుని చూచి తిని చౌహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం నుంచి మరియా ప్రభువుని చూచుటకు కారణం ఏంటో మనము కొంత ఆలోచన చేయబోతున్నాం అంత మాత్రమే కాదు 
ఇదే అధ్యాయంలో ఇంకా కొంచెం కిందకు వెళ్తే ఇరవై ఐదో వాక్యం కూడా చదువుకుందాం అదే యోహాన్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వాక్యము కనుక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితిమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేను ఆయన చేతులలో మేకుల గుర్తును చూచి నా వేలు ఆ మేకుల గుర్తులో పెట్టి నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పాను రైట్ ఆ వాక్యంలో అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సింది మేము ప్రభుని చూచితిమి అంటున్నారు పద్దెనిమిదో వాక్యంలో వ్యక్తిగతంగా ఒక ఆమె మాట్లాడుతూ అంటుంది నేను ప్రభుని చూచితిని ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరవై ఐదో వాక్యంలో కొంతమంది అనగా యేసు ప్రభు శిష్యుల్లో పది మంది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే మేము ప్రభుని చూచితిని అదే మాట అంటున్నారు వాళ్ళు కూడా దట్స్ ఎ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదండి తర్వాత ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఒక మాట చదువుకుందాం అదే యోహాన్సు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వాక్యము కాబట్టి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయన ప్రభుసుని అని పేరు పేతురుతో చెప్పాను ఆయన ప్రభు సుమి అంటున్నారు ఇట్ ఈస్ ద లాడ్ అన్నారు ఇంగ్లీష్ లో అక్కడ కూడా వాళ్ళు ప్రభుని చూసి అంటున్నారు ఇట్ ఈస్ ద లాడ్ ఆయన ప్రభు ఆయన చూచి ఐడెంటిఫై చేశారు అంటున్నారు ఆయన ప్రభు అని దిస్ ఈస్ ఎ సెలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యోహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వాక్యంలో మరియా చెప్పిన మాట నేను ప్రభుని చూచి తిని దాట్స్ అన్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరవై ఐదో వాక్యంలో అదే అధ్యాయంలో మేము ప్రభుని చూచి తిమి దాట్స్ ఎ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వాక్యంలో ఇది ప్రభు సుమి అన్నారు కదా దాట్స్ ఎ సెలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సరే మూడు మనం చూడడానికి సమయం సరిపోదు కానీ కనీసం రెండు మరి ఏ కారణము చేత ఈ మాట చెప్పగలుగుతుంది శిష్యులు ఏ కారణము చేత ఆ మాట చెప్పగలిగారు అనగా మరి అయినా సరే శిష్యులైనా సరే ఎందుకు ప్రభుని వాళ్ళు చూడగలిగారు వాళ్ళ అనుభవం ఏంటి ప్రభుని చూసే విషయంలో అక్కడి నుంచి కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం మొదటిగా మరి అన్నది కదా నేను ప్రభుని చూచితిని మరి ప్రభుని చూచిటకు కనీసము ఐదు లేక ఆరు కారణాలు ఈ యోహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది ఒకసారి ఆ కారణాలని మనం చూద్దాం ఆ మొట్టమొదటి కారణం ఏంటి అంటే పాయింట్ నంబర్ వన్ మరి ఆ ప్రభుని నేను చూశాను అనడానికి ఆ పాయింట్ కి తను వచ్చింది నిజంగా ఆయన ప్రభుని చూసింది ఆమె అయితే ఎందుకు చూడగలిగింది అనేది మనము ఈ వాక్య భాగం నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఎందుకు మరి ఆ ప్రభుని చూసింది లేకపోతే చూడగలిగింది మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే పాయింట్ నంబర్ వన్ ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆ స్థలము ఆమె ఎరిగిన దానై ఉన్నది ఒక మాట చదువుకున్నాం చూడండి ఆ ఇక్కడ అంత క్లియర్ గా లేదు కానీ మనము లూకా సువార్తకు వస్తాం లూకా సువార్తలో ఇరవై మూడో అధ్యాయంకి వస్తాం దయచేసి లూకా సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయంకి రండి యాభై ఐదో వాక్యాన్ని చదువుకుందాం లూకా సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము యాభై ఐదో వాక్యము అప్పుడు గలిలై నుండి ఆయనతో కూడా వచ్చిన స్త్రీలు స్త్రీలు వెంట వెళ్ళి ఆ సమాధిని ఆయన దేహం ఎలా ఉంచబడినో చూచి చాలు సో ఈ స్త్రీలో మగ్దలి అయిన మరియా కూడా ఉంది కాబట్టి మరియా యేసు ప్రభు ఎక్కడ సమాధి చేయబడాడో అనగా యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆ స్థలముని ఆమె ఎరిగిన దానై ఉన్నది she knows where the lord was kept motamadidi manamu ee anubhavamloku raavali ante yesu prabhu ekkada unchabadado yesu prabhu ekkada unnado 
ఆ విషయముని మనము మొట్టమొదటిగా తెలిసిన వారే ఉండాలి వి షుడ్ నో వేర్ ద లార్డ్ ఈస్ ఆర్ వేర్ హి వాస్ కెప్ట్ ఆర్ హీస్ కెప్ట్ కదా యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడు మరి ఆ యేసు ప్రభు ఒక ఆ సిలువ మరణమంతా కూడా చూసింది తర్వాత యేసు ప్రభుతో ముందు కూడా వెంబడించి ఆమె పరిచయం చేసింది లూక సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వాక్యంలో ఆ యేసు ప్రభుకి పరిచయం చేసిన స్త్రీలో మరియా మగ్దలేని మరియా పేరు కూడా ఉంది అయితే మరియా యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆ విషయంని ఆమె తెలుసుకున్నది ఆమె కలార చూసింది షీ నోస్ అనమాట వ్యక్తిగతంగా మనం కూడా యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో మనము తెలుసుకునేవారుగా ఉంటేనే మనము కూడా ఆయన్ని చూసే అవకాశం మనకు కూడా ఉంటుంది వర్తమాన కాలంలో యేసు ప్రభు కనీసము మూడు చోట్ల కనబడుతున్నాడు ఒకటి ఆయన లేఖనంలో కనబడుతున్నాడు యేసు ప్రభు లేఖనంలో ఉంచబడాడు చూడండి అదే లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ మాటని ప్రభువే స్వయంగా చెప్తున్నారు లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వాక్యము అంతటా ఆయన మోసే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథములలోను కీర్తనలలోను నన్ను గూర్చి వ్రాయబడి ఉన్నవని నేను ఎవరి నేను నెరవేరవలని నేను మీ యొక్క ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవి అని ఇరవై ఏడో వాక్యం తర్వాత ఆ రెఫరెన్స్ తో మీరు రాసుకోండి తర్వాత చదువుకోండి ఇరవై ఏడో వాక్యంలో కూడా ప్రభు అదే మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడు అంటే ఆయన వాక్యములో ఉంచబడాడు లేఖనములో ఉంచబడాడు నేను యేసు ప్రభుని చూడాలి అంటే ఆయన ఎక్కడ కనబడతాడో ఫస్ట్ నేను తెలుసుకోవాలి మరి అక్కడ తెలుసు యేసు ప్రభుని ఆమె అఫ్ కోర్స్ యేసు ప్రభు మృతదేహాన్ని ఆమె చూడాలనుకున్నది కానీ మనం ఆత్మీయతంగా అప్లై చేసుకుని యేసు ప్రభుని చూడడానికి మనకు ముందు యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎక్కడ ఆయన ఉంచబడాడో మనం తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు లేఖనములో ఉంచబడాడు ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ కాబట్టి ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభుని చూడాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాక్యము దగ్గరికి రావాలి మరి ఆ రెండో స్టెప్ పాయింట్ నెంబర్ టూ కూడా ఇక్కడ చూసుకుందాం పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమో ఆయన ఎక్కడ ఉంచబడాడో అది మనకి తెలుసు ఉండాలి పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మరి ఆ యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో అక్కడికి వచ్చింది కదండి ఆ మాట యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఒకటో వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది అది ఇప్పుడు చదవవసరం లేదు కానీ పాయింట్ నెంబర్ టూ అది సో పాయింట్ నెంబర్ వన్ యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడు ఆ విషయం మనకు తెలుసు ఉండాలి సో ఎక్కడ ఉంచబడాడు ఆయన వాక్యములో ఆయన ఉంచబడాడు రెండోది యేసు ప్రభువే అన్నాడు ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉంటాడు అక్కడ నేను వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటాను మత ఇసువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వాక్యం మనందరికి బాగా పరిచయం అయింది సో హీస్ అమాంగ్ అస్ హీస్ ఇన్ ద మిస్ ఆఫ్ హిస్ సెయింట్స్ ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆయన తన పరిశుద్ధుల మధ్యలో లేకపోతే సంఘములో ఆయన ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయంలో కూడా సంఘమ మధ్యలో సంచారము చేస్తున్న వాడుగా ఆయన మనం చూస్తున్నాం రెండోది యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే సంఘములో ఉన్నాడు మూడోది యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఈజ్ ఇన్ అస్ కొలసి పత్రికలో మనం చదువుకుంటున్నాం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వాక్యం నుంచి చదువుకుంటే యేసు ప్రభు మీలో ఉన్నాడు అంటున్నాడు సో ఈ మూడు చోట ఆయన ఉంచబడాడు సో ఇది నాకు తెలియాలి రెండోది కేవలం తెలుసుకుంటే సరిపోదు నేను ఆ స్థానముకి నేను రావాలి అక్కడికి నేను రావాలి యేసు ప్రభు లేఖనములో ఉంచబడాడు కాబట్టి ఆయన నేను చూడాలి అంటే నేను కూడా ఇతరులకి నేను ప్రభుని చూచి తిని అని నేను చెప్పాలి అంటే నేను ఆయన ఎక్కడైతే ఉంచబడాడో ఆ స్థలము దగ్గరికి నేను కూడా రావాలి అనగా నేను వాక్యము దగ్గరికి రావాలి అనుదినము వాక్యము చదువుతున్నప్పుడే నేను యేసు ప్రభుని చూడగలను యేసు ప్రభుని నేను చూడాలంటే నేను సంఘ సహవాసములో ఉండాలి సహవాసములోనికి రావాలి అనుదినము సంఘ సహవాసము చేస్తున్నప్పుడు ఇతర సహోదర సహోదరులతో కలిసి నేను ఆ కూడుకున్నప్పుడు ఆ కూడికలో నేను యేసు ప్రభుని చూడగలను తర్వాత 
నాలో యేసు ప్రభు నాడు అనగా నాలాగా ఇతర విశ్వాసుల్లో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు మనం యేసు ప్రభుని చూడగలము మరి అంటుంది నేను ప్రభుని చూచి తిని కారణం ఏంటంటే ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆ స్థలము ఆమె ఎరిగిన దానై ఉన్నది అంత మాత్రమే కాదు ఆ స్థలము దగ్గరికి ఆమె వచ్చినది అనే విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తాం మనలో చాలా మందికి తెలుసు యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడు మనకు అందరికీ తెలుసు యేసు ప్రభు లేఖనములో ఉన్నాడు అని కానీ మనము లేఖనము దగ్గరికి ఎంత వస్తున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎంత మనము ధ్యానించుకుంటున్నాం వాక్యంను ఎంత మనం ప్రేమిస్తున్నాం వాక్యం లోతులోకి ఎంతకు వెళ్తున్నాం వాక్యాన్ని పరిశీలించి వాక్యంలో ఉన్న యేసు ప్రభు గురించిన సత్యాలు ఎంత తెలుసుకుంటున్నాం మనందరికీ తెలుసు సంఘ సహవాసంలో యేసు ప్రభువుని మనము కనుగోగలము కానీ ఎంత సహవాసంలో మనం ఉంటున్నాం ఎంత సహవాసాన్ని మనం ప్రేమించుకుంటాం మన కూడుకున్నప్పుడు మన సహవాసంలో యేసు ప్రభు ఉంటాడు అనే విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నామా ఇలా ఒకళ్ళో ఒకళ్ళు మనం యేసు ప్రభుని చూడగలుగుతున్నామా ఇలా చేస్తే మనమందరము కూడా నేను ప్రభుని చూచి తిని అని చెప్పగలము కాబట్టి మొదటి కారణము యస్సు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆ స్థలం మనకు తెలియాలి రెండవది ఆ స్థలము చోటుకి మనం రావాలి అంత మాత్రమే కాదు చూడండి యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం వస్తాం జాన్స్ కాస్పల్ చాప్టర్ ట్వంటీ మూడవ పాయింట్ ఏంటి అంటే సారి సారికి రావాలి యస్సు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో నీకు తెలుసు యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో అక్కడ నువ్వు వస్తున్నావు మంచిదే కానీ సారి సారికి రావాలి మరి ఒక్కసారి కాదు యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ సమాధి అనే వర్డ్ వాడుతున్నాము ఎందుకంటే యేసు ప్రభు సమాధిలో ఉంచబడాడు అయితే మన ఆత్మీయమైన అర్థంలో మనము రిజరెక్టెడ్ లాడ్ గురించే మాట్లాడతాం అయితే మరి యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గర ఒక్కసారి రాలేదు చూడండి ఒకటో వాక్యంలో ఆమె వచ్చింది యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఒకటో వాక్యంలో ఆమె వచ్చింది రాయి అక్కడ తొలగించబడి ఉన్నదని ఆమె చూసింది చూసిన తర్వాత రెండో వాక్యాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం చూడండి కనుక ఆమె పరిగెత్తుకొని సీమోను పేతుని ఎద్దకును యేసు ప్రేమించిన ఆ మరి ఒక శిష్యుని ఎద్దకును వచ్చి ప్రభువును సమాధిలో ఉండి ఎత్తుకుని పోయేది ఆమె సమాధి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి సీమోన్ పేతరుగా మాట చెప్తుంది అంత మాత్రమే కాదు యోహాన్ కూడా ఆ మాట చెప్తుంది సో ఇప్పుడు సీమోను పేతురు యోహాన్ వాళ్ళు పరిగెట్టుకొని సమాధి దగ్గరికి వస్తున్నారు అది ఆ మాట ఆ మూడో వాక్యంలో అలాగే నాలుగో వాక్యంలో చదవచ్చు తర్వాత మీరు చదవండి వాళ్ళు పరిగెత్తుకొని సమాధి దగ్గరికి వస్తున్నారు ఎవరు సీమోను పేతురు తర్వాత యోహాను వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు వెనకాల ఈమె కూడా వచ్చింది ఆ మాటను ఎక్కడ గమనిస్తాము అంటే పదకొండో వాక్యంలో చూడండి అయితే మరి సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుతుండేను మరి ఆ సమాధి బయట నిలిచి ఉన్నదంటే పేతరు యోహాన్ వాళ్ళు వచ్చారు కదా వాళ్ళు చూశారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెనకాలి ఈమె కూడా వచ్చింది దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైమ్ షీ ఇస్ దేర్ అట్ ద టోమ్ ఆ సమాధి దగ్గర అప్పుడు మరి అది రెండోసారి పేతరు యోహాన్ వాళ్ళు వచ్చారు ప్రభు దేహం అక్కడ లేదని వాళ్ళు చూశారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు చూడండి పదో వాక్యంలో ఆ మాట రాయబడి ఉన్నది అంతటా శిష్యులు తిరిగి తమ వారి ఎద్దుకు వెళ్ళిపోయేది వెళ్ళిపోయేది అని చూస్తున్నాం కానీ మరి ఆయన చేస్తుంది అక్కడే నిలిచి ఉన్నది మరి రెండోసారి కూడా వచ్చింది వీళ్ళ వెనకాల వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మరి అక్కడే నిలిచి ఉన్నది సో పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే ఆ సారి సారికి మనము రావాలి సారి సారికి ఎక్కడ రావాలి అంటే యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆ స్థలం దగ్గరికి రావాలి అనగా మన అనుకున్న ఆత్మీయమైన అర్థంలో సారి సారికి మనము వాక్యము దగ్గరికి రావాలి ఒక్కసారి వాక్యం చదివితే మనకు అర్థమవ్వదు ఒక రోజులనే అన్ని ప్రభు బయలుపరుస్తాడని కాదు ఒకసారిలోనే అంత అర్థమైపోతుందని కాదు సారి సారికి మనము రోజు రోజుకి మనము లేఖనము దగ్గరికి రావాలి సారి సారికి మనము సహవాసంలోనికి ఉండాలి ఒకసారి సంఘ సహవాసంలో నువ్వు వస్తే పరిశుద్ధుడు అయిపోవు ఒక్కసారి సంఘ సహవాసంలో ఉంటే ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తే ఆ నీకు యేసు ప్రభు కనబడ్డు సారి సారికి నువ్వు రావాలి మరి ఆ సారి సారికి వచ్చింది దట్ ఈస్ అ థర్డ్ పాయింట్ నాలుగో పాయింట్ 
ఆ పదకొండో వాక్యం నుంచి మనం చూసుకుందాం చూడండి నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటుంది ఆమె ఆమె ఏడ్చు చాలు బ్రా థ్యాంక్ యూ ఆ ఏడ్చుచు మా మరియ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నది మరియ యేసు ప్రభు దేహము కనబడట్లేదు అని ఏడ్చుతున్నది దాట్స్ ద పాయింట్ దే యేసు ప్రభుని సిలువేసినప్పుడు మరియ ఏడలేదు బహుశా ఏడు ఏడుస్తున్నాము మనకు రాయబడలేదు కానీ అయితే ప్రభు అన్నాడు మీరు నా గురించి ఏడొద్దు అని కదా సమాధి చేసినప్పుడు మరి అక్కడే ఉంది కానీ అక్కడ కూడా మరి ఆ ఏడ్చున్నట్లు కనబడట్లేదు సరే ఇక్కడ మూడో చోట మనం చదువుతున్నామే మరి ఆ ఏడుచుచు అన్నారు ఎందుకు ఏడుచుచున్నది యేసు ప్రభు మృతదేహాన్ని వాస్తవంగా చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు సమాధి చేయబడాడు ఆ మృతదేహాన్ని చూడడానికి ఆమె వచ్చింది అయితే అది కూడా కనబడట్లేదు కదా యేసు ప్రభు దేహాన్ని చూడడానికి వచ్చింది అది కనబడట్లేదు కాబట్టి ఏడ్చిచున్నది మరి ఆ మంచి పాఠం నేర్పిస్తుంది నేను ప్రభుని చూడాలని వచ్చాను గాని ప్రభు నాకు కనబడట్లేదే అందుకే ఆమె ఏం చేస్తుంది చెప్పండి విలపిస్తుంది ఏడ్చిచున్నది అయ్యా మనం ఎప్పుడైనా మర్యావలే యేసు ప్రభు నాకు కనబడట్లేదు అని ఎప్పుడైనా కన్నీరు కార్చామా ఎప్పుడైనా విలిపించామా అయ్యో నేను వాక్యము చదువుతున్నాను కానీ నాకు ఏం అర్థం అవట్లేదు వాక్యంలో ప్రభు తనత నాకు బయలుపరచట్లేదని ఎప్పుడైనా అంగలార్చామా మా సంఘ సహవాసంలో యేసు ప్రభు కనబడట్లేదు అని ఎప్పుడైనా మనం కన్నీరు కార్చామా కదండి నాలుగో పాయింట్ ఏంటి అంటే మనము యేసు ప్రభుని చూడాలని మనలో ఆ ఒక విలా లేకపోతే ఆ ఒక పేషెన్స్ లేకపోతే ఆ ఒక డిజైర్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉండాలి మరి ఆ కన్నీరు కాడుస్తుంది ఎందుకు కన్నీరు కాడుస్తుంది అంటే ఎలాగైనా సరే ప్రభుని చూడాలి ప్రభు కనబడట్లేదు నాకు యో నా జీవితంలో ప్రభు కనబడట్లేదు నా సంఘంలో ప్రభు కనబడట్లేదు వాక్యంలో ప్రభు తంత నాకు బయలుపరచట్లేదు నేను ఎలాగైనా సరే ప్రభుని చూడాలి ప్రభు నాకు కనబడాలని ఆమె అంగలార్చింది కాబట్టి పద్దెనిమిదో వాక్యం ఏమంటుంది తెలుసా నేను ప్రభుని సూచితిని పేతురు తర్వాత యోహాను ఈ మాట ఎందుకు ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ అనలేకపోయారు అంటే వాళ్ళు అక్కడ నిలిచేవారుగా కనబడట్లేదు వాళ్ళు అక్కడ ఏడ్చేవారుగా కనబడట్లేదు ప్రభు లేడు కనబడట్లేదు అంటే వారు వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు అంటే చాలా సార్లు మనము కూడా ఇటువంటి క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్ తో ఉంటాం వాక్యం చదువుతాం వాక్యంలో ఏమి అర్థం అయిపోతే పర్లేదులే అని మూసేస్తాం సంఘంలోకి వస్తాం సంఘంలో యేసు ప్రభు గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు యేసు ప్రభు ఎక్కడ కనబడట్లేదు అంటే పర్వాలేదు నెక్స్ట్ ఆదివారం వస్తాం అని వెళ్ళిపోతాం కానీ ఎప్పుడైనా విలపించామా నేను ప్రేమించిన ప్రభు నాకు కనబడాలి నా గురించి ప్రాణం పెట్టి సిలువు మీద మరణించిన ఆ ప్రభుని నేను చూడాలి ఆ ఆశ నాలో ఉండాలి అది ఎంత ప్రబలమైన ఆశ ఉండాలంటే ఆయన నేను చూడకుండా ఉండలేను ఆయన ఖచ్చితంగా నేను చూడాలని ఒక ఒక బాధ మన హృదయంలో నుంచి రావాలి ఆమెకి ఎంత బాధ ఉందో చూడండి మరి ఆ చనిపోయిన సమాధి చేయబడిన యేసు ప్రభు మృతదేహాన్ని చూడడానికి అంత ఆశపడితే నేడు ప్రభు సమాధిని గెలిచి లేచి ఉన్నాడు ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడు ఆయన మహిమలో ఉన్నాడు తన పరిశుద్ధాత్మని మనలో ఉంచి తన సంగతులు మనకు బయలుపరచ పరచాలని ఆశపడుతున్నప్పుడు మనం ఎంత విలిపిస్తాం ప్రభు ఇదిగో ఇవాళ నేను వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను ఈ వాక్యంలో నువ్వు ఉంచబడావు ఈ వాక్యంలో నేను నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నానని ఎప్పుడైనా అంగలార్చామా ప్రభు మా సంఘ సహవాసంలో నువ్వు ఉంటావని సంఘమ మధ్యలో నువ్వు సంచారము చేస్తావని ఈ వాక్యంలో నువ్వు రాయించబడావు కాబట్టి నా సంఘ కూడికల్లో మా సమాధి మందిరంలో నిన్ను చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రభు నిన్ను నువ్వు బయలుపరచుని ఎప్పుడైనా మనము అంగలార్చామా విలా చేసామా మరి ఏం చేస్తుందంటే విలపిస్తుంది నాలుగో కారణం అని చూసాం సరే ఐదో చూడండి పదహారో వాక్యంలో ఆ మాటను చూస్తున్నాం జహాన్ సువార్త ఇరవై పదహారు ఇరవై అధ్యాయం పదహారో వాక్యం ఏసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచాను మరియా అని పిలిచాను చాలు 
యేసు స్వరముని వింటున్నది మరియా అని ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు పిలిచాడో ఆమె వెంటనే ఆడే ఐడెంటిఫై చేసింది ఏమన్నది ఇట్ ఈస్ ద లాడ్ రబుని అని పిలిచింది ఆ రబి అని పిలిచింది దాని ఆ మాటకు అర్థం బోధకుడా అని కదండి ఇది కూడా ఒక చాలా మంచి పాఠం మనకి నేర్పిస్తుంది మరి ఏమో సామాన్యంగా నా ప్రభు మరణించాడు ఆ మరణించిన ఆ సామాన్యమైన ప్రభు ఆయన చూడాలనుకున్నప్పుడు ఆశపడింది ఆ ఆశని దేవుడు ఎలా తృప్తిపరిచాడంటే రెజరెక్టెడ్ లాడ్ ని చూస్తుంది మహిమ పరచబడిన మరణము జయించి తిరిగి లేచిన ప్రభుని ఆమె చూస్తుంది మొట్టమొదటిసారి ప్రభు తన పునరుత్నం తర్వాత మర్యాకి దర్శనం ఇచ్చారు మన అందరికీ తెలుసు ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత మనం కూడా అంతే మన వాక్యం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ వాక్యం చాలా సరళంగా సామాన్యముగా ఉంటది ఒక దీంట్లో యేసు ప్రభు గురించి రాయబడి ఉన్నది అనేది మనకు తెలుసు కానీ ఆశపడే ప్రాణాన్ని ఆయన తన మహిమ చూపెట్టేవారుగా ఉన్నాడు తను తాను ఎలాగ బయలుపరుస్తున్నారో చూడండి గ్లోరిఫైడ్ రిజరెక్టెడ్ ఆయన మహిమ పరచబడాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు జయించిన ప్రభుని చూస్తుంది అదండి మరణం మీద జయించిన ప్రభుని ఆమె చూస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఐదో పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రభు స్వరము ప్రభు స్వరముని వినాలి చూడండి ఆయన ఎక్కడ ఉంచబడాడో ఆమెకి తెలుసు తర్వాత ఆ స్థలము దగ్గరికి ఆమె వచ్చినది తర్వాత ఆ స్థలము దగ్గర సారిసారికి ఆమె వచ్చింది ప్రభు కనబడనంత వరకు ఆమె వెలిపించింది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ప్రభు స్వరము వినకపోతే ఆమె ప్రభుని చూసేదే కాదు ప్రభు స్వరం వెండ మాత్రమే కాదు అని ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసింది మనము కూడా అంతే ఎప్పుడు వరకు అయితే ప్రభు స్వరము మనం వినమో వ్యక్తిగతంగా అప్పుడు వరకు ఈ పై నాలుగు అనుభవాలు ఉన్నా సరే ఒక లోటు ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే ప్రభు స్వరాన్ని విన్నదో షీ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ అలాట్ ఇది ప్రభు అని ఆమె అందుకే ఏమంటుంది నేను ప్రభుని చూచితిని అంటుంది మరి ఈ అనుభవాలు మనకు ఉన్నాయా ప్రభుని చూచిన వారు ఎవరు కూడా కేవలం ప్రభుని చూశాము అని చెప్పరు ఏం చెప్తారు తెలుసా చూడండి పద్దెనిమిదో వాక్యంలో యోహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వాక్యం మగతలేని మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును చూచితిని ఆయన నాతో మాటల మాటలు చెప్పానని శిష్యులకు ఆయన ఈ మాటలు చెప్పాను ఎప్పుడైనా గుర్తించండి పాత నిబంధన అయినా సరే కొత్త నిబంధన అయినా సరే దేవుడు ఊరికనే కనబడి వెళ్ళిపోడు పాత నిబంధన అయినా సరే నూతన నిబంధన ఆయన మాట్లాడతాడు దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రూఫ్ that a person has seen him aini chuchina vyakti ki aa nidarshana lepate aa ruju entante kachithanga aina maatladtadu adu edo ila kana prabhu ila kanabadi velipoyina vaadu kaadu meer aadi kaanda grantham nunchi prakatana varaku meer chusukondi ejo maidaina devudu abraham ki darshanam ichchadani mana chaduthuna kevalam darshanam ichchada abraham tho maatladada మాట్లాడాడు మొట్టమొదటిసారి అబ్రహాం కి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు అన్నాడు నీ తండ్రి ఒక దేశాన్ని నీ కుటుంబికుల్ని నువ్వు విడిచిపెట్టి నేను నీకు చూపెట్టిన దేశంలోకి నువ్వు ప్రయాణం చేయి అన్నాడు దర్శనం ఇచ్చాడు అనగా కనబడాడు మాట్లాడాడు రైట్ తర్వాత అధికారిక గ్రంథంలో పదిహేనో అధ్యాయంలో మరలా అబ్రహాం కి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు అబ్రహాం తో ఆయన మాట్లాడాడు పదిహేడో అధ్యాయంలో అబ్రహాం కి ఆయన దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన అబ్రహాం తో మాట్లాడాడు విశాఖ యాకూబ్ వాళ్ళతో కూడా దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడాడు మోసేకి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడాడు సమయుల్ కి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడాడు యహోష్వాకి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడాడు సమయుల్ కి దర్శనం ఇచ్చిన సారీ సలోమాన్ కి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడాడు ప్రియులారా నూతన నిబంధనల్లో కూడా అంతే యశ్ ప్రభు ఎవరికైతే కనబడాడో వాళ్ళతో మాట్లాడాడు ఇక్కడ మర్యాదతో మాట్లాడాడు తర్వాత శిష్యులతో మాట్లాడు ఎవరి ఆ సముద్రంతో సముద్రం దగ్గర ఆయన మాట్లాడాడు కదండి అపోసుల కార్యగ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో చదువుతున్నాం నలభై రోజులు యేసు ప్రభు శిష్యులు కనబడినప్పుడు నలభై రోజులు వాళ్ళతో మాట్లాడాడు 
వెళ్ళారా యస్సు ప్రభుని నేను చూచితిని అనడానికి ఒక రుజువు ఏంటంటే ఆయన వాక్యము నా దగ్గర ఉంటుంది ఆయన ఏమి చెప్పాడో అది నా హృదయంలో ఉంటుంది ఆయన వాక్కు నాకు ఉంటుంది నా దగ్గర ఉంటుంది మరి అంటుంది నేను ప్రభుని చూచితిని నువ్వు ప్రభుని చూసావు వాట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ అంటే ఇదిగో ఈ మాటలు ఆయన నాకు చెప్పాడు అని ప్రభుని చూసే వ్యక్తులు ఆయన వాక్యము ద్వారా నింపబడతారు ప్రభుని చూసిన వ్యక్తుల దగ్గర ఆయన వాక్యము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనే సత్యాన్ని కూడా మరియా నేర్పిస్తుంది సరే మరియా అనుభవం మన దగ్గరకు ఉందా యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంచబడారో అక్కడ మనం వచ్చేవారుగా ఉంటున్నామా యేసు ప్రభు నాకు కనబడాలని మనం విలపించేవారుగా యేసు ప్రభు నేను ఖచ్చితంగా నేను చూడాలి అని ఆశతో ప్రయాసపడేవారుగా మనం ఉంటున్నామా సరే ఇప్పుడు రెండో దానికి వచ్చేస్తాం ఇరవై ఐదో వాక్యంలో మనం చదువుకున్నాం మేము ప్రభుని చూచితి మీ కదండి ఇప్పుడు ఈ శిష్యులు ఈ శిష్యుల బృందము ఈ గుంపు వీరు ప్రభుని చూడటానికి కూడా ఒక మంచి నిదర్శన కావడం కూడా కనబడుతుంది లేకపోతే అక్కడ కూడా కొన్ని స్టెప్స్ ని మనము ఆ గమనించవచ్చు మొట్టమొదటిగా ఏంటి అంటే ఆ వాళ్ళు మళ్ళీ లూకా సువార్తలోకి వస్తాం చూడండి ఒకసారి లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇప్పుడు ఈ శిష్యులు ఎలా కనగలుగుతున్నారు మేము ప్రభుని చూచితిమని దానికి కూడా ఒక కొన్ని స్టెప్స్ కనబడుతున్నాయి చూడండి మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ఆ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై మూడో వాక్యం చూడండి ఒకసారి ఇరవై నాలుగు ముప్పై మూడు లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ ఆ గడియలోనే వారు లేచి ఇరుషులేమునికి తిరిగి వెళ్ళగా పదనకొండగురు శిష్యులను వారితో కూడా ఉన్నవారును కూడి వచ్చి కూడి వచ్చి అనే మాట మీరు గమనించండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కూడి రావాలి కూడిక అనే మాటను చూస్తున్నాం గ్యాదరింగ్ అన్నారు ఇంగ్లీష్ లో కదా సో వీళ్ళు కూడి వచ్చారు పది మంది పదకొండు మంది అక్కడ కూడి ఉన్నారు వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు కూడి వచ్చారు యోహాన్ స్వార్థలో కూడా ఆ మాటను మనం చూస్తున్నాం పంతొమ్మిదో వాక్యంలో ఆ మాట ఉంది తర్వాత చదవండి సో కూడి రావడం ఫస్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ టుగెదర్ అదండి అది మాట ఉంది అది ఆ ఆదివారం కావచ్చు అది మంగళవారం కావచ్చు అది శుక్రవారం కావచ్చు నియామక కూడికలు ఏ కావచ్చు మన కూడి రావాలి అది మొదటి పాయింట్ రైట్ అప్పుడు రెండోది చూడండి కూడి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ నలభై సారీ ఆ ముప్పై నాలుగో వాక్యం వాళ్ళు కూడి వచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అది రెండోది మనకి ఇరవై నాలుగు ముప్పై నాలుగు ఎస్ బ్రదర్ ఆ ప్రభు నిజముగా లేచి సీమోనుకు కనబడినని చెప్పుకొనుతుండ్రి ఆ ప్రభు లేచి ఉన్నాడని చెప్పుకుంటున్నారు అనగా దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ రెజరక్షన్ ఆయన పునరుత్నము గురించి వారు మాట్లాడుతున్నారు మనము కూడి రావాలి రెండోది ఆయన పునరుత్నము గురించి మనం మాట్లాడాలి అప్పుడే మనము కూడా కలెక్టివ్ గా ఆ అనుభవంకి తీసుకురాబడతాం మేము ప్రభుని చూచితి మీ అని ఆదివారం నా మనము కూడి వచ్చినప్పుడు మన మధ్యలో ఆత్మాపూర్ణైన సహోదరులు లేచి యస్సు ప్రభు గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన్ని హెచ్చించుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక గుణగణాన్ని ప్రకటించినప్పుడు ఆ ఆ యస్సు ప్రభు గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలు మన హృదయానికి తాకి మన ఆత్మీయమైన మనోనేత్రాలతో మన ప్రభుని చూసేవారుగా ఉంటాం వారమంతా సిద్ధపాట కలిగి ఆత్మ ప్రేరేపణలో యస్సు ప్రభు గురించి శ్రేష్టమైన తలంపులు మనం ఎప్పుడైతే మనం కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తామో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారు ఆత్మీయతంగా ప్రభు వచ్చే అనుభవంలోకి వస్తారు వీరు కూడి వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే ప్రభు నిజముగా లేచి ఉన్నాడని ఆయన పునరుత్నం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎప్పుడైతే మనం కూడి వస్తామో యస్సు ప్రభు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటామో ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఆ ముప్పై ఆరో వాక్యము వారు ఈలాగూ మాట్లాడుతుండగా ఆయన వారి మధ్యను నిలిచి 
మీకు సమాధానమును గాక అని వారితో ఇలాగ మాట్లాడుచుండ గనక ఎలాగా అంటే ఆయన పునరుత్నం గురించి మాట్లాడుచుండగా వాళ్ళు కూడి వచ్చారు ప్రభు పునరుత్నం గురించి మాట్లాడుతున్నారు వారు ఇలాగ మాట్లాడుచుండగా ప్రభువే వాళ్ళ మధ్యలో నిల్చున్నాడు అవును ఎంత వాస్తవము మనము కూడి వచ్చినప్పుడు యస్సు ప్రభు పునరుత్నము గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మరణము ఆయన పునరుత్నము ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభు స్వయముగా మన మధ్యలో ఆయన ఉంటాడు ఈ మూడు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి యస్సు ప్రభువే అక్కడ కనబడి వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చా లేకపోతే వాళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యారు అందుకే వాళ్ళు చెప్పగలిగారు మేము ప్రభుని చూచితి మీ అని అయితే యేసు ప్రభు ఆయన ప్రత్యక్షమై ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ముప్పై తొమ్మిదో వాక్యము నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి నా చేతుల్ని నా పాదములను ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి చూడి తను తాను ఇంకా బయలుపరుచుకుంటున్నాడు హీ షోయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ చూద్దాం కదా నన్ను నన్ను తాకి చూడండి అన్నాడు ఇంకా చూడండి నన్ను పట్టి చూడుడి ఆ నన్ను పట్టి చూడండి ఇంగ్లీష్ లో హ్యాండిల్ మీ అన్నాడు కదండి ఆయన ఏం చూపెడుతున్నాడు తన చేయి చూపెడుతున్నాడు తన పాదములు చూపెడుతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ నన్ను మీరు పట్టి చూడండి నలభై వాక్యంలో చూడండి ఏమన్నాడు తన చేతులను పాదములను వారికి చూపెను వారికి చూపెను అంటున్నాడు కదా వారు కూడి వచ్చారు యేసు ప్రభు ప్రోత్సాహం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అలాగా మాట్లాడుచుగా యేసు ప్రభు స్వయంగా వాళ్ళ మధ్యలో నిలిచి ఉన్నాడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభువే తను తాను బయలుపరుస్తున్నాడు ఇలా మన ఆత్మీయమైన జీవితంలో మన కూడికలో ఇది జరగాలి మొదటిగా మన కూడి రావాలి ప్రభు గురించి మనం మాట్లాడేవారుగా ఉండాలి ప్రభు మన మధ్యలో అప్పుడు ఉంటాడు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయనే తను తాను బయలుపరుచుకుంటాడు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వాళ్ళు బయలుపరిచారు కాబట్టి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం రండి యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయంలో చక్కటి మాట రాయబడి ఉన్నారు చూడండి ఇరవై వాక్యం యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై వాక్యం ఆయన అలాగూ చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించి ఎంత చక్కటి మా శిష్యులు ప్రభుని చూచి సంతోషించిరి తెర్రిజాయిస్ అన్నాడు కదా యస్సు ప్రభుని చూశారు ఎలా చూసి చూడగలిగారు ఇక్కడ ప్రభువే తన తాను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు వాళ్ళు కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ యస్సు ప్రభువే తను తాను బయలుపరిచాడు కాబట్టి తన చేతులు చూపెట్టాడు పాదంలో చూపెట్టాడు ప్రక్కన కూడా చూపెట్టాడు యస్సు ప్రభుని ఆ విధంగా వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా చెప్పండి ఆనందించుతున్నారు సంతోషించి యేసు ప్రభుని చూసే వారి ముఖములో సంతోషం ఉంటుంది ఎందుకు మనము దిగాలమైన ముఖం పట్టుకుని ఆదివారము బయటకు వస్తున్నాము అంటే యేసు ప్రభుని చూడే చూసే ఒక అనుభవం కలగట్లేదు కాబట్టి మనం కూడి వస్తున్నాం ఏదో మాట్లాడుతున్నాం ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నాడు మనం గమని గమనించట్లేదు ప్రభు తను తాను మనకు బయలుపరచట్లేదు కాబట్టి మనం ఎంతో బాధతోనే ఎలాగ వచ్చామో అలాగే తిరిగి ఆలస్యాలు వెళ్ళిపోయే సందర్భాలు ఉన్నాయి మన ముఖాల్లో యస్సు ప్రభుని చూశాము అనే ఆ సంతోషము కనబడట్లేదు అయితే యేసు ప్రభుని చూచిన వారు ఎలా ఉన్నా చెప్పండి సంతోషం మత ఇసు వార్తలో కూడా వారు ఆనందముతో వెళ్ళారు అనే మాటను చూస్తున్నాం ఆ సంతోషంతో మరి ఆ మగదల్ని ఇతరులు వాళ్ళు అక్కడ రాయబడిన మాట ఆనందంతో వాళ్ళు వెళ్ళారు సరే సంతోషంతో చూస్తారు ఇప్పుడు ఈరు చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఆ మేము ప్రభుని చూచితిని సరే మంచిదే ప్రభుని వాళ్ళు చూశారు ఒక మాట యో తోమా గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పాలి తోమా ఏమన్నాడు చూడండి అదే ఇరవై ఐదో వాక్యంలో ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వాక్యం గనుక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేనైన చేతులలో మేకుల గుర్తును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గుర్తులో పెట్టి నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పాను ఆ చాలా సార్లు ఈ మాటలు మనం చదువునప్పుడు చాలా మనం అనుకుంటాం తోమ చాలా హార్ష్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అండి వాస్తవంగా ఆ యేసు ప్రభుత్వం తను బయలుపరిచినప్పుడు తోమ అక్కడ లేడు 
మిగతా శిష్యులు తోమాకు చెప్పారు మేము ప్రభుని చూసామంటే తోమ అంటున్నాడు ఈ ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం ఆమె ఆయన గాయాల్లో నేను వేలు పెడతాను కానీ నేను ఉన్నాం మనం ఏమనుకుంటున్నాం తోమ ఎంత కఠినాత్ముడు ఎంత హార్ష్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం ప్రభు కూడా గర్దించాడు వాస్తవమే కానీ తోమ ఒక విధంగా ఏమంటున్నాడు తెలుసా తోమ అడిగాడు ఇక మీరు ఏ సుప్రభుని చూశారు అంటున్నారు ఇంకా చెప్పండి నాకు ఏంటి ప్రూఫ్ అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా యేసు ప్రభు గాయాలను కూడా మేము చూసాం ఆయన గాయాలు చూపెట్టాడు ఆయన తన చేతులు చూపెట్టాడు ఆయన తన పాదములు చూపెట్టాడు తన ప్రక్క కూడా చూపెట్టాడని వాళ్ళు తోమాకు చెప్తే తోమ అంటున్నాడు నాకు కూడా ఆయన దర్శనం ఇచ్చి నాకు కూడా అది చూపెడితే నేను నమ్ముతాను అంటే ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఏ విధంగా అయితే యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని నీకు బయలుపరిచాడో మీరు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ అనుభవం గుండా వెళ్ళి యేసు ప్రభుని చూశారంటున్నారో ఐ వాంట్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కూడా ఆయన గాయాలని చూడాలనుకుంటున్నాను నేను కూడా ఆయన ప్రక్కలో ఉన్న గాయాలను చూడాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నేను కూడా ఆ నీలాగా ప్రభుని నమ్మి ప్రభుని చూశాను అని చెప్పగలను అని హీఈస్ డిసైరింగ్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంత హార్ష్ గా మనకు కనపడవచ్చు కానీ మీకు ఎలాగైతే ప్రభు బయలుపరిచాడో ఆ విధంగా నన్ను కూడా బయలుపర నాకు కూడా బయలుపరచాలని హీఈస్ డిజైరింగ్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకే యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు తెలుసా ఇరవై ఏడో వాక్యంలో దర్శనం ఇచ్చి తన చేతుల్ని తన కాల్ని తన ప్రక్కని యేసు ప్రభు తోమ కూడా బయలుపరిచాడు ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి అంటే ఏ విధంగా యేసు ప్రభు తన తాను నాకు బయలుపరుస్తాడో అదే విధంగా యేసు ప్రభు తన తాను ఇతర సహోదరుకి కూడా బయలుపరుస్తాడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్ అదే పద్ధతిని మనము ఆ మనం వెంబడించే వారుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు తోమ కూడా చెప్పగలిగాడు నేను ప్రభుని చూచితిని అని ఇలా మనం మనం ప్రభుని చూస్తున్నామా ప్రభుని చూసే అనుభవం మాకు మనకుందా యేసు ప్రభు లేఖనంలో ఉంచిపడారనే విషయం మనకు తెలుసా ఆ లేఖనంలో ఉంచిపడిన యేసు ప్రభు దగ్గరికి అనగా లేఖనము దగ్గరికి మనం వచ్చేవారుగా ఉంటున్నామా సారి సారికి లేఖనాన్ని మనం చదివి అర్థం చేసుకునే వారుగా మనం ఉంటున్నామా లేఖనంలో ప్రభు నాకు కనబడినంత వరకు నేను అక్కడే ఉంటాను నేను విలిపిస్తాను నేను నీరు కాడుస్తాను నా ప్రభు నాకు కనబడాలి అనే తపన ఆశ మనలో కనబడుతున్నా అప్పుడు మరి అవలే మనము కూడా చెప్పగలము నేను ప్రభుని చూచితుని అని మనము కూడా కుడుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడే వారుగా ఉంటున్నామా మనము కూడా కూడి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు మన మధ్యలో తన తాను బయలుపరుస్తున్నాడా యేసు ప్రభుని చూచి ఆనందే ఆనందించే వారుగా సంతోషించే వారుగా ఆ సంతోషము మన హృదయాల్లో మన ముఖాల్లో కనబడుతుందా అప్పుడు మనము కూడా చెప్పగలము మేము ప్రభుని చూచితిమి అని ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని గమనిస్తాం చాలా సార్లు మన ఆత్మీయ జీవితము చాలా క్యాజువల్ గా ఉంటుంది ఏదో వస్తాము ఏదో వింటాము ఏదో వెళ్ళిపోతాం వాక్యం చదివే విషయంలో కూడా ఏదో వాక్యం చదువుతాం అయిపోయింది వాళ్ళకి చాలు అని అనుకుంటాం అందుకే మరి అవలే నాడు ఎవరు కూడా మాట్లాడే వారు లేరు సంఘాల్లో సేవకులు కావచ్చు పెద్దలు కావచ్చు ప్రచారకులు కావచ్చు సామాన్యమైన విశ్వాసులు కావచ్చు ఎవరైనా ధైర్యంగా నించోని సంతోషంతో ఆనందంతో మనం చెప్పగల చూచితిని అని ఈ వారం అంతా నేను ప్రభుని చూశాను అనే సంగతిన ఆదివారం లేచి నించొని మనం చెప్పగలుగుతున్నామా మనం చెప్తే ప్రజలు నమ్ముతారా నమ్మునట్లు యస్సు ప్రభు మాటలు మన దగ్గర ఉన్నాయా నమ్మునట్లు ఆ సంతోషము మన జీవితంలో కనబడుతుందా ఇలా ఒకసారి మనం మనం పరీక్షించుకుందాం మరి అవలే మనము కూడా అందలాడుస్తాం కన్నీరు కాడుస్తాం ప్రభు ఐ వాంట్ టు సీ యూ లాడ్ ప్రభు అనే నేను చూడాలనుకుంటున్నాను నేను నువ్వు నాకు బయలుపరుచు ప్రభు అని మనము కూడా ప్రార్థన చేసి మనము కూడా ఆ సహనం చూపెట్టి ప్రభుని చూచేవారుగా ఉండి ప్రభుని మనము మహిమపరుస్తాం ఈ మాటల ద్వారా ప్రభు మనందరిని దీవించుగాక రేపు మన ప్రభు పునరుత్న దినమందు ఇటువంటి తలంపులతో ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభుని ఇంకనూ హెచ్చించుటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక వివిధ కాల సమయంలో మరొకసారి నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి 
స్థానికంగా సేవ చేస్తున్న దీవుని దాసులు ఈ బర్నబాస్ గారికి అలాగే ఆయనతో కలిసి పరిచయం చేస్తున్న ఇతర సేవకులకి బాధ్యత కలిగిన సహోదరులకి బ్రదర్ శ్రీకాంత్ బ్రదర్ శామ్యుల్ జాన్ అలాగే బ్రదర్ రవి మనోహర్ గారు తర్వాత ఇతరులు ఇంకా నాకు పేరు తెలియకపోవచ్చు వాళ్ళందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చాలా శ్రద్ధగా చాలా ఓపికతో విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా నా వందనాలు ప్రభు ఈ మాటల ద్వారా మనం దీవించింది గాక వెళ్ళారా అందరికి వందనాలు మరి యువదయ కాలము చక్కని వాక్యాన్ని మనం విన్నాం మరి యొక్క తపన మరి యొక్క కోరిక మరి యొక్క విలాపము ప్రభువును చూడాలని ఆశ కోరిక మనం కూడా కలిగి ఉన్న ఆరు విషయాలు వివరించారు మరి ప్రభుతో అనుభవాలు వివరించారు చక్కని వాక్యాన్ని మనకు అందించినటువంటి వీళ్ళు ఆ భవాని శంకర్ గారికి ప్రేమ వందనాలు అలాగే శిష్యులు కూడా ఆయన చూశారు కూడి వచ్చారు ఆయన చూశారు ఆయన ఆయనను గ్రహించారు అని లేకుండా ఈ విధంగా మనం కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఉండాలి ఆయన చూడాలని కోరిక కలిగి ఉండాలి ఆయన గురించి ప్రకటించాలి అన్న అంశాలు చాలా చక్కగా వివరించారు అందుకు బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాము అలాగే నేను బ్రదర్ గారికి ప్రేమ ఉన్నారు తెలియజేస్తున్నాము ప్రియులారా మరి కూడిక ముగించుకుందాం ముగింపు ప్రార్థన బ్రదర్ బాలయస్ గారు బ్రదర్ బాలయస్ గారు ముగింపు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ ప్రడూ తండ్రి మీకు వందరములు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నీ సముఖంలో తండ్రి నాయన మీ దయగల మాటలు వినుటకు తండ్రి నాయన భౌతికంగా ఆత్మీయంగా తండ్రి నాయన మగ్నలేని మరియ ఎలాగూ ప్రభువును చూశారనే ఆశ ఆశక్తి ఆమెను అక్కడే నిలిచి ఏడ్చేటట్లుగా ప్రలాపించినట్లుగా ఆమె సంతోషం వెలిబిచ్చినట్లుగా ఆనందించినట్లుగా చూస్తున్నాం అవును తండ్రి మేము కూడా దినదినం తండ్రి వాక్య ధ్యానములు పవిత్రతగా పరిశుద్ధంగా సాక్ష్యం కలిగి జీవించినప్పుడు ఇతరులు చూడగలరు మేము తండ్రి నన్న వ్యక్తిగత సంతోషం పొందగలం నీ దోషం ద్వారా హెచ్చరింపబడిన దైవజనుడు తండ్రి భవాని శంకర్ గారు శ్రేష్టమైన మాటలతో తండ్రి నాయన మీ మాటలు పలికాడు మీ సన్నిధిలో నుండి విన్న వారందరూ వారి ఆత్మ వారి ప్రాణాలు తృప్తి పడినవి దయగల మా ప్రొప ఇటు శ్రేష్టమైన మాటలు తండ్రి నైనా అనేకులకు అందించుటకు ప్రయాసతో కార్యభారము కలిగి తండ్రి నాయన ఈ పరిచర్య నిర్వహిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకొని వేడుకుంటున్నాం ఈ ఉదయకాలమున మమ్మల్ని ఉదయమునే మీ యొక్క మాటలతో మమ్మల్ని దర్శించిన ప్రొప మీకు లెక్కించిన వందనం చెల్లించుకుంటూ నీ దాసుని కొరకు మరి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి నాయన అనేకులు తండ్రిని ఇంకా చేరి ఈ సమయాన్ని సద్దినం చేసుకున్నటకు బలపరచమని నాకు సహా సాహవాసం అనుగ్రహించినందుకు వందనము చెల్లిస్తూ మా ప్రభును శ్రీ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామన ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి శ్రీలారా మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో మూడు వేల రెండు వందల యాభై తొమ్మిదవ రోజున దేవుడు మంచి సహవాసం మనకు అనుగురించి దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా వివరంగా లోతైన సత్యాలతో వివరించిన బ్రదర్ భవాని శంకర్ గారికి మరొకసారి ప్రేమన్నాలు తెలియజేస్తున్నాము ఆ ప్రారంభ ప్రార్థన చేసినటువంటి బ్రదర్ టి ఇజ్రాయల్ గారికి అలాగనే పాట పాడి వినిపించిన బ్రదర్ ప్రభాకర్ రావు గారికి అలాగనే వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేసినటువంటి బ్రదర్ ఎడపరెడ్డి గారికి అలాగే ముగింపు ప్రార్థన చేసినటువంటి బ్రదర్ బాలయస్ గారికి ప్రేమ ఉన్నాలు తెలియజేస్తున్నాము